بسم اللہ الرحمن দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লিগাল আওয়ার আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মোরশেদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাদির আহমেদ তিনি লিঙ্কনস সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল জি নাদির আহমেদ আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু আমরা সাধারণত অনেক পরের প্রোগ্রাম করছি আপনি ব্যস্ত মানুষ আমরা জানি আজকে আপনার সাথে অনেক আলোচনা করব একটা ভালো একটা অনুষ্ঠান আশা করি আমাদের হবে আমি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটা মেসেজ দিয়ে রাখি এই ফাঁকে জি দর্শক আপনারা জানেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার হচ্ছে আপনারও আমাদের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারবেন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নম্বরটিতে কল করে আপনারা চেঞ্জ কোনো আইন বিষয়ে প্রশ্ন থাকলে সেটি করতে পারবেন এবং সেই অনুসারে আমাদের যিনি গেস্ট আছেন তিনি প্রাইমারি অ্যাডভাইস দিয়ে থাকবেন জি কেমন আছেন আপনি আলহামদুলিল্লাহ আপনি ভালো আছেন অশেষ ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানার জন্য ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য রাজীব আমরা বড় বড়ি চেষ্টা করি আপনার মাধ্যমে নতুন কিছু আপডেট অথবা কোনো মেসেজ অথবা আপনার কোনো কেস থাকলে সেটা আলোচনা করি সেই সাথে আপনিও জানেন রিসেন্টলি অনেক বিষয় পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে নতুন পর প্রধানমন্ত্রী আপনার কি অভিমত সর্বোপরি আপনি কি শুরু করতে যাচ্ছেন আমরা আসলে পলিটিক্যালি অত্যন্ত টার্মওয়েলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম যে ইকোনমিক্যালি এখনও অশান্ত পরিবেশ বিরাজ করছে পুরো বিশ্বে তো বটেই এই ইউকেতে স্পেসিফিক্যালি এবং কিছুদিন আগে মনে করেন পাউন্ডের এত দরপতন ঘটেছে মানে এটা আনপ্রেসিডেন্টের ছিল স্মরণ ইতিহাসে এরপরে দেখলাম আমরা যে চার মাসে চারজন চ্যান্সেলার বা অর্থমন্ত্রী যাকে বলে আর কি চেঞ্জ হতে হলো খুব কম সময়ের ভিতরে আমরা তিনজন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি তো আসলে টালমাটাল ছিল আর কি আমরা কুইনকে হারিয়েছি নতুন আমরা কিং কিং পেয়েছি হিল ম্যাজিস্ট্রি কিং হার ম্যাজিস্ট্রি কুইনকে আমরা হারিয়েছি তো সব কিছু যদিও এগুলো অনেকটা পলিটিক্যাল আঙ্গিকে অথবা ইকোনমিক আঙ্গিকে বলতে পারেন কিন্তু এটা কিন্তু লিগ্যাল এরিনা ছাড়িয়ে না মানে লিগ্যাল এরিয়াতেও এগুলো এফেক্ট করে এবং আমরা দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী চুচল্লিশ দিন মাত্র ছিলেন একজন ব্যক্তিকে হোম সেক্রেটারি বা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী যাকে বলে বাংলায় হোম সেক্রেটারি নিয়োগ দিলেন এক সপ্তাহের মাথায় ওনাকে পদত্যাগ করতে হয়েছে আবার নতুন প্রধানমন্ত্রী এসে ফ্রেশ শুরু করার কথা ওই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা হোম সেক্রেটারিকে আবার নিয়ে আসছেন তো এখান থেকে সিগন্যাল পাওয়া যাচ্ছে বিশেষ করে ইমিগ্রান্ট কমিউনিটি যারা আছে বিশেষ করে ক্ষমতার ফলাবদল হলে নতুন প্রাইম মিনিস্টার আসলে নতুন হোম সেক্রেটারি আসলে ইমিগ্রেশনের জন্য অনেকে আশাবাদী হয়ে উঠে নাকি হতে চান তো আমি দর্শকদেরকে নিরাশ করতে চাই না কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে খুব আশাবাদী না বিশেষ করে হোম সেক্রেটারি যাকে আবার পুনঃনিয়োগ দেয়া হয়েছে কিছুদিন আগে উনি মিনিস্টারিয়াল কোড ভায়োলেশনের কারণে তাকে পদত্যাগ করে চলে যেতে হয়েছে তো এমন কি ঘটলো এক সপ্তাহের ভিতরে তাকেই আনতে হবে এবং আরো কিছু ড্রামিং ইনফরমেশন আসছে পাবলিক মিডিয়াতে যে উনাকে স্পেসিফিক্যালি অ্যাডভাইস করা হয়েছে যে শি উড বি ইন ভায়োলেশন অফ হার লিগেল অবলিগেশন ডিটেইনিদেরকে যেভাবে ওই যে ডোবার ফেরে দিয়ে আসছে তাদেরকে রাখার জন্য যেখানে চব্বিশ ঘন্টার উপরে রাখার কথা না ওখানে এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ তিন সপ্তাহ পর্যন্ত রাখছে এবং এটাকে তাকে উন ওয়ার্নিং দেওয়া হয়েছে কিন্তু উনি তাতে কর্ণপাত করেন নাই উনি যখন অ্যাটর্নি জেনারেল ছিলেন রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন কর্মকর্তা এমন কিছু আউটবাস্টিং কমেন্ট করেছেন এবং লিগেল প্রফেশনাল হিসাবে এই ধরনের কমেন্টের পক্ষে আমি উঠেও না উনি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারিকে অ্যাটাক করেছিলেন উনি ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটসকে অ্যাটাক করেছেন উনি টেক ব্যাক কন্ট্রোল পলিটিক্সের মতো পলিটিশিয়ানদের মতো ওইগুলো অ্যাটাক করেছেন তো আমার মনে হয় যে তার কাছ থেকে খুব বেশি ফেয়ার রিজনেবল এবং প্র্যাকটিক্যাল সিম্প্যাথেটিক কোনো কিছু পাবে ইমিগ্রান্টরা ইরেগুলার মাইগ্রেন্টরা আমার মনে হয় সেটা জি হবে না তবে একটা আসার কথা যে আমরা ইতিহাসের প্রথম ইউকেতে নন হোয়াইট বা বেইম থেকে আমরা প্রধানমন্ত্রী পেয়েছি জি আমরা মনে করছিলাম যে আটলান্টিকের ওপারে তো একজন কালো রাষ্ট্রপতি হয়েছেন তো এটা কি আটলান্টিকের এপারে রিফ্লেক্ট করবে কবে করবে আদৌ করবে কি না বা ইজ ব্রিটিশ পাবলিক আর ব্রিটিশ পাবলিক রেডি টু অ্যাকসেপ্ট দিস ওইটা আমরা অনেক আলোচনা করেছি অ্যানালাইসিস করেছি যাক সর্বশেষে আমরা একজন বেইম কমিউনিটি থেকে আমরা এশিয়ান বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিক 
ডিসি সোনারকে আমরা প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পেয়েছি এবং আমরা এই প্রোগ্রামের মাধ্যমে তাকে স্বাগত জানাই তো এইটা একটা ওই যে গ্লাস সিলিং বা একটা ব্যারিয়ারকে সরিয়ে আসা এটা কোম বড় কথা নয় তো আমরা আশাবাদী হয়ে উঠতে চাই আমরা আশা করি আমরা আমাদের প্রজন্ম যদি নাও হয় পরবর্তী প্রজন্মে এমনও তো একদিন আসবেন যখন আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্রাইম মিনিস্টার কল্পনা করতে পারি বা চিন্তা করতে পারি ধন্যবাদ খুব সুন্দর আপডেট দিয়েছেন আমরা একটু কল নিয়ে নিবো জি কলার আসসালাম আলাইকুম ছাড়ে <laughs> ফার্স্ট বছরের সময় কোন রুট আছে না ন্যাচারেলি আমরা যেটা জানি যে সেভেন ইয়ার রুট সেভেন ইয়ার রুট হো দ্য চিলড্রেন হু বোর্ন ইন দিস কান্ট্রি এটা কি দ্য সেভেন ইয়ার রুট হোক না ফার্স্ট বছরের সময় কোনটা কোন অ্যাপ্লিকেশন করা যাইব আমি ওই জিনিসটা জানতাম চাইছি আপনার অভিমত কি ওনার প্রশ্ন না সেভেন ইয়ার্স রুল তো আছে কিন্তু ফাইভ ইয়ার্স পরে স্টুডেন্ট যদি সমস্যা হচ্ছে কি এইটি থ্রির আগে এখানে জন্মগ্রহণ করলেই কিন্তু ব্রিটিশ নাগরিক হওয়া যেত আমাদের পরিচিত বন্ধু বান্ধব অনেকে তখন জন্মসূত্রে ব্রিটিশ নাগরিক হয়ে গেছে এরপর থেকে আইন করলো যে ব্রিটিশ নাগরিক হতে হলে মিনিমাম মা বাবাকে ব্রিটিশ সিটিজেন অথবা অ্যাটলিস্ট ইনডেফিনিট লিভ দাঁড়িয়ে হতে হবে যদি এইটা না হয় তাহলে পিতা মাতার স্ট্যাটাস তার বাচ্চার স্ট্যাটাস ডিফাইন করবে আর তাছাড়া আরেক দুইটা প্রভিশন আছে যে কেউ যদি সাত বছর এদেশে থাকে অথবা দেশের বাইরে জন্মগ্রহণ করে এদেশে থাকে তখন হি ও শি ক্যান ক্লেম লিভ টু রিমেইন বেসড অন সেভেন ইয়ার্স কন্টিনিউস প্রেজেন্স ইন দ্য ইউকে আর আরেকটা আছে কেউ যদি টেন ইয়ার্স থাকে থাকে কন্টিনিউসলি বন্ড হওয়ার পরে মানে দেশ থেকে এসে না বন হওয়ার পরে যদি কন্টিনিউস থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি ব্রিটিশ সিটিজেনশিপের জন্য আবেদন করতে পারবে ফাইভ ইয়ার্সটা কাউন্ট করে না এক্ষেত্রে আচ্ছা আচ্ছা দর্শক আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা ব্যাখ্যা করেছেন অনেকগুলো অপশনই আছে আসলে সেই বিষয়গুলো যদি উনি কাজে লাগাতে পারেন যে আমরা যে বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম যে আসলে রাজনীতির একটা পালাবদল এবং নতুন প্রধানমন্ত্রী আমাদের এশিয়ান কমিউনিটি থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি মানে নন হোয়াইট থেকে একজন আসছেন আপনার কি মনে হয় এই যে মানে হোম মিনিস্টার যিনি তার বিরুদ্ধে এতগুলো অ্যালিগেশন তাকে আবার নিয়ে আসলো এবং উনি একটা কথাই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে আমি চ্যানেল পাড়ি দিয়ে যারা আসবে তাদের অ্যাপ্লিকেশনে নেওয়া হবে না এইটার আসলে আইনগত কতটুকু ভিত্তি আছে না এক প্রথম প্রথম কথা হচ্ছে দেখেন আমরা ঋষি সুনাককে অভিনন্দন অভিনন্দন জানিয়েছি এবং জানাচ্ছি প্রথম বেইম প্রাইম মিনিস্টার হয়েছে কিন্তু উনি এমনভাবে প্রধানমন্ত্রী হয়েছে নাকি যে ভোটাররাও তাদের সে বা ম্যান্ডেট দেওয়ার কোনো স্কোপ ছিল না ইভেন তার দলের সাধারণ মেম্বাররা ম্যান্ডেট দেওয়ার কোনো অপশন ছিল না একবার তো ম্যান্ডেট দিয়ে মানে ব্যাক বেঞ্চার নাইনটিন টোয়েন্টি টু কমিটি থ্রেশোল্ড সেট করছে একশো এমপি পেতে হবে সিগনেচারি হতে হবে সাপোর্ট ম্যান্ডেট হতে হবে টু বি এবল টু নমিনেট তো অনেকে এরপরে চলে গেছে নাকি আর পারেন নাই তার সাথে উঠে তার মানে এটা বলা যায় কনজারভেটিভ পার্টির এমপিরাই তাকে প্রধানমন্ত্রী বানিয়ে ফেলছে তো তার গত সপ্তাহের প্রাইম মিনিস্টার কোয়েশন টাইম কিন্তু অত্যন্ত কম্পিটেটলি উনি ডিল করেছেন জি অত্যন্ত কম্পিটেটলি ডিল করেছেন তার স্টার্টটা হওয়া ছিল ফ্রেশ স্টার্ট ইট ওয়াজ এ মেজর মিস্টেক ব্লান্ডার আমি আগেই আবারও বলি যে এটা তার জন্য একটা এক সপ্তাহ আগে চলে গেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে হোম সেক্রেটারির পদ থেকে তাকে আবার রিঅ্যাপয়েন্ট করা এটা উনি কোন আঙ্গিকে নিয়েছেন কাকে খুশি করার জন্য কোন উইংকে খুশি করার জন্য উই ফেল টু আন্ডারস্ট্যান্ড কিন্তু আমি মনে করি আমরা সাধারণ পাবলিক হিসাবে মনে করি যে এটা তার সুন্দর সিদ্ধান্ত হয় নাই এবং এইটা তাকে বাইট করবে দেখবেন যে নাও এন দেন অলরেডি মিডিয়া তাকে বিভিন্নভাবে ধরছে এবং হোম সেক্রেটারিকে ধরছে অনেক জবাবদিহিতা করতে হচ্ছে কারণ রাষ্ট্র সর্বোচ্চ পর্যায়ে থেকে মানুষ আশা করে আইনকে প্রপারলি মেনটেন করা হবে কোড অফ কন্ডাক্টকে ভালো করে মেনটেন করা হবে উনি এভাবে 
ফাও কমেন্ট কেন করবে যে কাউকে অ্যাসাইলাম দেওয়া হবে না ডিটেনশনে আমার মনে ইচ্ছা করবে না লয়ার হওয়ার পরেও কিউসি তখন কার বা এখন কেসি হওয়ার পরেও এই অ্যাডভাইস গুলা উনি আমলে নিলেন না এমন ব্যক্তিকে হোম সেক্রেটারি বানানোর এমন কি আবশ্যকতা বা এত আমরা এই বিষয়টা আমি বুঝতে পেরেছি আমরা রিসেন্ট আপডেট নিয়ে যদি আমি একটু কথা বলি যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অনেক স্টুডেন্ট আসছে এবং স্টুডেন্ট বিষয়ও হচ্ছে যে ইকোনমির জন্য প্রয়োজন স্টুডেন্ট আসা এই বিষয় নিয়ে আপনার কী মন্তব্য কিছু কিছু বিষয় যেমন অনেক স্টুডেন্ট আসছে আমি যদি একটু আপনাকে একটা বিষয় জানতে চাই সে বিষয়টা হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা আসছেন এবং স্টুডেন্টরা সুইচ করার চেষ্টা করছেন অন্যদিকে কুইকলি তো স্যাটেল হওয়া যায় এদিকে যাচ্ছেন এই যে একটা ফিসের যে একটা বার্ডেন চোদ্দো হাজার আঠারো হাজার পাউন্ডের সেই বিষয়টা কি বকুফ হয়ে যাবে আমি যদি অন্য জায়গায় সুইচ হয়ে যাই না সুইচ করতে হলে তো একটা স্টেজ বা একটা অবস্থার মধ্যে সুইচ করতে হবে আপনি চাইলেই তো সুইচ করতে পারবেন না মনে করেন ফর এক্সাম্পল আপনি এসে কোনো কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে গেলেন না তখন তো আপনার স্ট্যাটাসটা কিন্তু বলেটাইল হয়ে যাচ্ছে তো আপনি চাইলেই তো সুইচ করতে পারবেন না বা করতে পারবেন না দীর্ঘদিন হয়ে গেলে বা আপনার ওয়ার্স টায়ার হয়ে গেছে এজন্য আপনার স্টুডেন্টশিপ বজায় রেখে যদি সুইচ করতে পারেন দ্যাট ইজ ওয়েল এনাফ কিন্তু আপনি যেটা বলছেন যে প্রচুর ছাত্র আসছে বাংলাদেশ থেকে বা অন্যান্য দেশ থেকে প্রচুর আপনি মানে সংখ্যা আমার কাছে এই মুহূর্তে নাই কিন্তু প্রচুর বিপুল পরিমাণে স্টুডেন্ট আসছে শুধু ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসছে আপনার সাথে একটু যুক্ত করে দিয়ে ডিপেন্ডেন্ট নিয়ে আসছে বিরাশি হাজার যে এখানে বারো হাজার ছিল গত বছর এবং যারা মনে করেন জেনুইন স্টুডেন্ট আমি বরাবরের মতো বলে তাদেরকে ওয়েলকাম করি কিন্তু যারা জেনুইন স্টুডেন্ট না তাদের জন্য ডিফিকাল্ট ডেইজ অপেক্ষা করতেছে এবং তাদের কারণে এই সিস্টেম বা এই স্কিমটা আরও কঠিন হবে এবং বিসা হয়তো একসময় বন্ধ করে দেওয়া হতে পারে আর যারা বিশেষ করে কলেজ ইউনিভার্সিটি করোনা উত্তর সময়ে তাদের ছাত্রের দরকার ছিল ফান্ডিংয়ের দরকার ছিল দেশের বাইরে থেকে যখন স্টুডেন্ট আনবে তখন বিপুল পরিমাণ স্টুডেন্ট আসবে এবং তাদের কাছে হাই ফিজ নিতে পারবে আকাশ চুম্বি ফিজ নিতে পারবে এটাই তাদের কনসিডারেশন যার কারণে ওই যে আইএলটিএস বা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্টটা ওইটা ইমিগ্রেশন অফিসার ডিল না করে দিয়ে দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি বা কলেজকে আর তারা ওইটাকে প্রায়োরিটি না দিয়ে তারা মানে ফ্লাড রেট ওয়েতে অফার দিয়ে দিচ্ছিল এবং যাতে যার কারণে এই বিপুল সংখ্যক ছাত্ররা তো যারা ছাত্র নয় যারা লেখাপড়া করছে না অথবা বাংলাদেশে অনেক বছর ধরে পড়াশোনা করতেছে না তারা এসে এখানে কি করবে এবং সবাই তো আর সুইচ করতে পারবে না সুইচ করার মনে করেন স্টুডেন্ট বিচার টাকা পয়সা যদি কেউ ম্যারেজ করে অথবা ওয়াক পারমিট চায় তার জন্য ঠিক আছে কিন্তু সবার জন্য তো এইটা হবে না তো ডালা ভাবে এখানে এসে কি করবে আমি তো ধারণা যে আমি হয়তো বা হাফ ফিস দিয়ে চলে আসছি সাত হাজার আট হাজার পাউন্ড দিয়ে আর আট হাজার পাউন্ড হয়তো বা আমাকে দিতে হবে না এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি এবং আমরা জানি যে একটা পর্যায়ে এটার জন্য ডেট কালেকশনে চলে যায় এটার একটা লিগেল যে কনসিকুয়েন্স আছে এটা যদি একটু দর্শকের উদ্দেশ্যে দেখা না এখন একটা হচ্ছে যে আপনি যদি ইনস্টলমেন্টে এখন এটা এটা ডিপেন্ড করে কলেজ বা ইউনিভার্সিটির সাথে তার যে কন্ট্রাক্ট বা চুক্তি বা ফুটনোট বা কন্ডিশন এগুলোর উপর কেউ যদি মনে করেন ফুল পেমেন্ট করে ফেলে আসেন হ্যাঁ এরপরে যদি সুইচ করে তো ইউনিভার্সিটি তো তার ফুল পেমেন্ট পেয়ে গেছে তার জন্য তো কোনো অসুবিধার কথা না কেউ যদি ইনস্টলমেন্টের সুযোগ নেয় ফার্স্ট টার্মের ফিস দিয়ে দিয়েছে ফর এক্সাম্পল এসে সে সুইচ 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 করে ফেলল তার স্টেটাসটা চেঞ্জ হয়ে অন্য জায়গায় চলে গেল তখন তো সেকেন্ড টার্মের সুযোগ দিয়ে জয়েন না করে ইউনিভার্সিটি তো তাকে ফোর্স করতে পারবেন না ফি পে করার জন্য সেকেন্ড টার্মে কারণ সে তো অলরেডি স্টেটাস চেঞ্জ করে অন্য জায়গায় চলে গেছে তাও আবার ওই যে টার্মসের কন্ডিশন উপর নির্ভর করে যদি কন্ডিশন বা টার্মসের লেখা থাকে যে না তোমাকে ফুল পে পে করতে হবে বা ইনস্টলমেন্টে কন্টিনিউ করো না কন্টিনিউ করো না করো সেক্ষেত্রে কিন্তু এইটা আস্তে আস্তে ডেট আকারে বিল্ড আপ হবে এবং পরবর্তীতে তারা হয়তো কান্টি কোর্ট জাজমেন্টে যেতে পারে বেইলিফে যেতে পারে এবং এতে করে তার জন্য অসুবিধা হতে পারে তো জন্য সবাইকে চিন্তা করে 
আগাতে হবে আর কি না ধন্যবাদ এই বিষয়ে আমি আবার অনেকে আবার দেখছি যে কোর্স না করে রিফান্ড চাচ্ছেন কলেজ ইউনিভার্সিটি কিন্তু রিফান্ড দিচ্ছে না বলছে যে না তুমি গোব্যাক টু ইউর ওন কান্ট্রি অথবা লেইটে আসছে রিফান্ড চাচ্ছে কিন্তু বলছে যে না তুমি তোমার দেশে চলে যাও এরপরে রিফান্ড ক্লেম করো তো এইটাও ডিপেন্ড করে তার সাথে ওই যে কলেজ ইউনিভার্সিটি বা যারা মিডিলম্যান ছিলেন যারা কি বলে ব্রোকার ছিলেন বা এজেন্সি ছিলেন তাদের সাথে কি কন্ডিশন আছে এগুলোর উপর নির্ভর করে জি অবশ্যই আমাদের সেই টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনগুলো দেখে তারপরে স্টেপ নেওয়া উচিত প্রিয় দর্শক বিরতির সময় হয়ে গেছে বিরতির পর আবারও ফিরছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাও নিয়ে সেই পর্যন্ত সঙ্গেই থাকুন আসসালামু আলাইকুম দর্শক আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমন্ত্রিত জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান লেগে লাওয়ারে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি মুর্শিদুর রহমান এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের কমিউনিটি অত্যন্ত জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার এবং সলিসিটার নাজির আহমেদ তিনি লিঙ্কন চ্যাম্বার্স অ্যান্ড সলিসিটার্স এর প্রিন্সিপাল জি জনাব নাজির আহমেদ আমরা খুব সুন্দর কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে সম্প্রতি স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা কথা বলছিলাম তারপর তাদের যে কনসিকুয়েন্স যে ফিস নিয়ে যেটা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা করেছেন যে ডেট কালেকশনও চলে যেতে পারে এবং সেটা নিয়ে তার ফিউচারে প্রবলেম হতে পারে আর একটা বিষয় জানতে যাচ্ছে যে এখন একটা গত সপ্তাহেও আমরা বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি যে একটা রিমার চলছে যে ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিট ওয়ার্ক পারমিট বেচা কেনা এবং সলিসিটার ফার্ম ওয়ার্ক পারমিট বিক্রি করছে এটা নিয়ে আপনার অভিমত কি আসলে কি সলিসিটার ফার্ম কি ওয়ার্ক পারমিট বিক্রি করেন নাকি এটা দশ করে দশ যদি আপনি একটু বলেন করতে পারেন খুবই বেদনাদায়ক এই জিনিসটা মানে অনেকটা রিউমার আকারে কমিউনিটিতে চলছে আর কি নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ওয়ার্ক পারমিটে সুইচ করা ভালো হ্যাঁ যিনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসছেন বা অন্য কোনো ক্যাটাগরিতে আসছেন তার যদি স্ট্যাটাস অ্যালাও করে ওয়ার্ক পারমিটে যাওয়া ওয়াই নট আমরা তো স্বাগত জানাই ইভেন আমি আইনগতভাবে আইনি দিকগুলো আমি দেখব এবং আমি পরামর্শ দিতে প্রস্তুত কিন্তু ওয়ার্ক পারমিট বেচা কি না কোনো সলিসিটার বারিস্টারের কাজ নয় কোনো সলিসিটার ফার্মের বা বারিস্টার চেম্বারের কোনো কাজ নয় ওয়ার্ক পারমিট বেচা কি না করে মিডিলম্যান মধ্যসত্যভোগী বা বাংলায় বা সিলেটে আমরা বলি দালাল তারা করে তারা করতেই পারে এবং ওয়ার্ক পারমিট বেচা কিনা করা আইনের দৃষ্টিতে সলিসিটার বারিস্টার হিসাবে এটা গুরুতর জঘন্য অপরাধ ক্রিমিনাল অফেন্স যদি দৌড়তে পারে তার লাইসেন্স চলে যাবে এবং তাকে হয়তো কোনোদিনই প্র্যাকটিস করতে দেওয়া হবে না ওয়ার্ক পারমিট আপনি বিকিছিনি কে আপনি দায়িত্ব নিয়েছেন এটা এটাকে তো হোম অফিসের সাথে আপনি মশকরা করতেছেন আইনের সাথে মশকরা করতেছেন আপনি কেন বিকিসি নিতে জড়িত হবেন আমার জানা মতে কোনো প্রপার কোয়ালিফাইড সলিসিটার বারিস্টার করছে বলে আমার জানা নেই আচ্ছা আমি এটা বিশ্বাস করতে চাই না এবং এটা গুরুতর অপরাধ যদি কেউ করে তাকে ডাইরেক্টলি ও ইনডাইরেক্টলি সেটা অবশ্যই করা ঠিক নয় এবং এটা যদি নজরে আসে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বা রেগুলেটরের বডি তাকে সাসপেন্ড করা হতে পারে লাইসেন্স বাতিল হতে পারে এবং পৌজনে ক্রিমিনাল চার্জ নিয়ে আসা যেতে পারে জি কারণ এই অনেকে মার্কেটে বলে পনেরো বিশ পঁচিশ হাজার পাউন্ড দিয়ে নাকি এগুলো ইয়ে করা হচ্ছে এবং এইটা কেন ফেসিলিটেট করবেন আপনি একজন লিগ্যাল পার্সন হিসাবে এটা আমার বুঝে আসেন এটা তো আপনার দায়িত্ব না আর এটা পয়সার বিনিময়ে যদি কাউকে ওয়ার্ক পারমিট পেয়ে দিতে হয় তার যোগ্যতার ছাড়া তাহলে বুঝতে হবে এখানে ডাল মেকুশ কালা হয় এবং এটা তো আপনি তাহলে বোঝা গেল যে আপনি নর্মাল রুলস কোড প্রফেশনাল এথিক্স আইন সবগুলো আপনি মনে করতেছি এই এই পয়েন্টে আমি একটু আসছি আমাদের একটা কলার আছে আমি কলারটা নিয়ে নিয়ে কলটা নিয়ে নিব যে কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো কলার আসসালাম আলাইকুম হ্যালো জি কলার আমরা শুনছি আপনি প্রশ্ন করেন প্লিজ আসসালামু আলাইকুম আসসালাম কলার আমি ওটা জানতাম স্যার রাম মানে আমার আমার ফ্রেন্ড একটা আয়েশা তাই মানে 2020 তে আইছে হ্যালো বিয়ে <laughs> 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 আমরা বোন না ফ্রেন্ড বলছেন আয়সা আচ্ছা আমার নাম তো জানি নাই কলার আচ্ছা যে ফোন করছে নাকি জি তো আপনি আমাদের অনুষ্ঠানে কল করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন এবং এই প্রশ্নের মাধ্যমে অনেকে কিন্তু লাভবান হবে আপনার ফ্রেন্ড যে বান্ধবী যেন বলছে নাকি যে কোনো দেশ থেকে কোনো স্পাউস নিয়ে আসতে পারবে কোনো অসুবিধা নাই কারণ উনি তো ইনডেফিনিট লিভ পেয়ে গেছেন 
তো মানে শি ইজ ফ্রি টু বিং এনি স্পাউস ফ্রম এনি কান্ট্রিজ প্রপারলি বিয়ে করে স্পাউসকে নিয়ে আসতে পারবেন যদি অন্যান্য রিকোয়ারমেন্ট যেমন ফাইন্যান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ রিকোয়ারমেন্ট অ্যাকোমোডেশন এগুলো যদি ফুলফিল করে তাহলে উনি নিয়ে আসতে তার কোনো অসুবিধা নাই উনি নিয়ে আসতে পারবে এবং এটা খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন করে আপনি জানার সুযোগ দিয়েছেন দর্শকদেরকে দেখেন নর্মালি মোশের সাহেব স্পাউস হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আসলে আড়াই বছরের বিচা দেয় এরপরে আবার আড়াই বছরের বিচা টোটাল ফাইভ ইয়ার্স পরে ইন্ডিফিনিট লিভের জন্য আবেদন করা যায় এর মধ্যে যদি কোনো স্পাউস মারা যান বুঝছেন যে সেটেল স্পাউস ব্রিটিশ সিটিজেন বা সেটেল স্পাউস ইন্ডিফিনিট লিভ হোল্ডার কোনো স্পাউস যদি এখানে মারা যান তাহলে ওই পাঁচ বছর আড়াই বছর অপেক্ষা করতে হবে না আচ্ছা বিরিভমেন্ট ক্যাটাগরিতে উনি সরাসরি ইন্ডিফিনিট লিভ পাওয়ার যোগ্য হবে আচ্ছা এই ক্যাটাগরিতে আমার কলারের যে বান্ধবী উনি পেয়েছে নাকি আচ্ছা যে কলার ঠিক করেছেন একটা হচ্ছে যে যদি ওনার মেডিকেল কোনো সমস্যা থাকে যার কারণে একটা স্পেসিফাইড যে বেনিফিটগুলো পাচ্ছেন যেমন অ্যাটেন্ডেন্স অ্যালাউন্স পিআইপি এগুলা সিভিয়ার ডিসেবলমেন্ট অ্যালাউন্স এগুলো যদি পান তাহলে এগুলোর ভিত্তিতে উনি এক্সামশন চাইতে পারেন নতুবা ওনাকে আঠারো হাজার ছয়শো ছয়শোর ডকুমেন্ট প্রোভাইড করে মিট করে ওনার স্পাউসকে নিয়ে আসতে পারবেন জি দর্শক জন্য কাজ করতে কাজ করে যাবে কাজ যদি চলে যায় তখন হয়তো বেনিফিটের যোগ্য হবে আগের মতো পরিস্থিতি হলে কিন্তু মানে ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্ট হওয়া এটা কিন্তু আবার সমস্যা আছে আপনি ইচ্ছাকৃতভাবে বেকার হয়ে যাবেন তখন তারা আগের জব কোথায় ছিল কেন আপনি জব চালেন এগুলো তারা ইনকোয়ারি করে এই জন্য আমরা ওই যে ইন্টেনশনাল হোমলেসের মতো মানে ভলেন্টারি রিটায়ারমেন্টে বা ভলেন্টারি আনএমপ্লয়মেন্টে যাওয়ার পক্ষে আমরা না এবং আমরা আগ থেকে বলে দিতে পারি না যে এভাবে সেভাবে করেন আপনার ফ্রেন্ডকে বলেন যে উনি কাজ করার জন্য কাজ ধরার জন্য যদি উনার স্পাউস নিয়ে আসতে চান ইনকাম করে স্পাউস এসে প্রয়োজনে উনিও কাজ করবেন উনি হয়তো কাজ ছাড়বেন অথবা দুজনে কাজ করুক ভালো অপরচুনিটি বা ভালো প্রবৃদ্ধির জন্য ভালো কিন্তু আমি কাজ করব হঠাৎ করে এরপরে বেনিফিটে যাওয়ার জন্য কাজ ছেড়ে দেব এই ব্যাপারে আমরা অ্যাডভাইস করতেও পারো জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি যে কলার আসসালাম আলাইকুম আপনি কথা বলছেন আমি শুনছি আমার আপনি প্রিয় কলার আপনি দয়া করে আপনার টিভির ভলিউমটা মিউট করে দেন তারপরে কথা বলুন আমাদের সঙ্গে
জি বলুন এখন বলুন আমরা মাঝখানে আপনি হারিয়ে গিয়েছিলেন ও না আমি ব্যারিস্টার নাজির সাহেবের সঙ্গে কথা বলার জন্য রিং করেছিলাম যে আমি একজন হোম অফিস ইন্টারপ্রেটার আমি ব্যারিস্টার সাহেবের সঙ্গে অনেক কোর্টে কাজ করেছি উনি অত্যন্ত একজন সজ্জন ব্যক্তি অত্যন্ত ভদ্র এবং মিউচুয়াল রেসপেক্ট উনি সবসময় করেছেন আমি ওনাকে ধন্যবাদ জানাবার জন্যই রিং করেছি আপনার নামটা বলবেন প্লিজ আমার নাম মির্জা রহমান মির্জা রহমান আচ্ছা আচ্ছা জি ব্যাসা সাহেব শুনছেন আপনার মির্জা সাহেব অশেষ ধন্যবাদ আপনার কাইন্ড ওয়ার্ডগুলো বলার জন্য হ্যাঁ আমরা বিভিন্ন কোর্টে একসাথে কাজ করেছি এবং মির্জা সাহেব অত্যন্ত ভালো মনের মানুষ এবং অত্যন্ত ভালো ইন্টারভিউটার এবং উনার মাধ্যমে অনেক হিয়ারিংয়ে যারা গিয়েছেন তারা উপকৃত হয়েছেন তো খুব ভালো লাগলো মির্জা সাহেব লাইভে এসে কথা বলার জন্য বিশেষ করে আমার জন্য যে কমপ্লিমেন্ট আপনি দিয়েছেন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ আমি আপনার দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্য কামনা করি সুস্থ রাখুন আপনি আরো মানুষজনের সেবা করুন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ মির্জা সাহেব আল্লাহ পাক আপনাকে দীর্ঘায়ু দিন এবং আপনাকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখুন দোয়াই করছি আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কোলাক খুব সুন্দর কমপ্লিমেন্ট আমরা জানি আমাদের যে প্যারিস্টার সাহেব আছেন প্যারিস্টার নাজির আহমেদ কমিউনিটির জন্য একটা নিবেদিত প্রাণ আমরা পরবর্তী কলার সঙ্গে যুক্ত হব নাজির ভাই জি কলার আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সালাম কলার আমরা শুনছি ভাই আমার একটা প্রশ্ন আর কি আমার বায়োমেট্রিক কার্ডটা কি এক্সপায়ার হয়ে গেছে আর কি আমার একটু সেটেলমেন্ট আর কি নো টাইম লিমিট লেখা ওটা কি তা কিটা লাগবে ওই জন্য ওটা জানতাম গেছেন কি কি করবেন বিআরপি এক্সপায়ার হয়ে গেছে আচ্ছা ওইটা আবার হোম অফিসে अप्लाई করতে হবে জি ওইটা হোম অফিসে अप्लाई করে তারা দিয়ে দেবে নির্দিষ্ট জায়গায় ফর্ম ফিল ইন করে আপনার আগের বিআরপি যে ওটা এক্সপায়ার হয়ে গেছে ওইটা সহ দিলে আপনার মোটামুটি ওইটা ওইটার জন্য পুরো ইও করতে হবে না মানে যেভাবে ওই যে ফাইনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্ট এগুলা সব নতুন অ্যাপ্লিকেশনের মতো ডকুমেন্ট নতুন অ্যাপ্লিকেশনের মতো না এটা বিআরপিটা চলে গেছে ওইটাকে আবার এক্সটেন্ড করার জন্য আর কি আবার কি করতে হবে আবার ফিঙ্গারপ্রিন্ট দেওয়া লাগবে ফিঙ্গারপ্রিন্ট আপনি তারা যদি ট্রেস করতে পারে তাহলে দেওয়া লাগবে না অনেক সময় আছে যে নিকট অতীতে বা খুব বেশি দিন হয় নাই আপনি ফিঙ্গারপ্রিন্ট দিয়েছেন সেক্ষেত্রে তারা কিন্তু ওখান থেকে এটা ইয়ে করতে পারে কভার করে নেয় কভার করে নেয় তো খুব আগের বিআরপি কেমন আগে আপনি নিয়েছেন বা ওইটা কবে পাইছিলেন কিন্তু অনেক আগে হয়তো লাগতে পারে কারণ সাত বছর আট নয় বছর হয়ে গেছে না হয়তো লাগতে পারে তো আপনি অ্যাপ্লাই করে নেন তারা যেভাবে আপনি করবেন লাগলে তো আপনি দেবেন লোকে কিতা কিতা আমার মনে হয় যে কোনো একজন আইনজীবীর সাথে বসে ওইটা ওই যে ফর্মে একটা চেক লিস্ট আছে আর কি ওই ডকুমেন্টগুলা আপনি দিবেন আর কি মুদ্রা কোথায় আপনার ফিজ আপনার ফটো আপনার বায়োমেট্রিক কার্ড যেটা আগে এক্সপায়ার হয়েছে ওইটা আর পাসপোর্ট ভ্যালিড ভ্যালিড পাসপোর্ট ওগুলো দিতে হবে আর কি আরও চেক লিস্ট চেক করে হয়তো কোনো অ্যাডভাইজার বা সলিসিটারের কাছে গেলে বা তাকে দিয়ে করালে উনি বলবে আর কি জি হ্যাঁ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা যেই আলোচনায় ছিলাম সেটা নিয়ে যদি আপনি কথা বলি যে দুঃখিত আর একটা কলার চলে আসে আমি কলারকে প্রায়োরিটি দিচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা উনি এখনো বুঝতে পারছেন না উনি যে লাইনে আছেন যে আমরা যে আলোচনায় ফেলছিলাম আমি একটু জাস্ট ইয়েটা বলে ফেলি যে আমাদের বিভিন্ন অফিস আদালতে হোম অফিসে অথবা কোর্টে আমাদের যে ইন্টারপ্রিটার যারা আছে না কি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং আমরা দেখেছি প্র্যাকটিক্যালি এথিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ মেনটেন করে কোড অফ কন্ডাক্ট মেনটেন করে আমাদের আমাদের কমিউনিটি থেকে যেসব কোয়ালিফাইড ইন্টারপ্রিটার আছেন তারা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত এম্পেথেটিক্যালি এবং যোগ্যতার সাথে যার কারণে আমাদের অনেক ক্লায়েন্ট মক্কেল অ্যাপ্লিকেন্ট রেফেলেন্ট 
দারুণভাবে উপকৃত হয় এবং কিছু কিছু ইন্টারপ্রিটার আছেন তাদের দক্ষতার ব্যাপারে আমি খুবই আশাবাদী এবং অত্যন্ত হৃদয় দিয়ে মন দিয়ে তারা ইন্টারপ্রিট করেন একবারে ক্লায়েন্ট বা অ্যাপেলেন্টের পুরো কথাটা একবারে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অ্যাকুরেটলি জাজকে বা হোম অফিসকে বলার চেষ্টা করেন এবং তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে না আমাদের ওই যে ফোন করছেন আর তো এটা কিন্তু একটা খুব ভালো পজিটিভ জিনিস আজ থেকে তিরিশ চল্লিশ বছর আগে ইন্টারপিটার ছিল না পাওয়া খুব কঠিন ছিল এখানে এবং ইন্টারপিটার প্রফেশনটা কিন্তু মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রফেশন আপনি আপনার নিজের ভাষায় দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করেছেন যার কারণে দুইটা ভাষা আপনি অত্য সিমলটেনিয়াসলি আপনি বাবান্তর করতে পারতেছেন এটা কিন্তু কম বড় কথা নয় অনেক সময় আপনি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ট্রান্সলেট করতে হয় অনেক সময় আছে আপনাকে পুরা স্পিরিটটা বজায় রেখে আপনার ওই জিনিসটা আপনাকে বোঝাতে হয় অনেক সময় আছে দেখবেন যে অ্যাপেলেন্ট পুরো বাক্য বলে নাই এমনভাবে বলবে কথাটা ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না এগুলো অনেক প্রবলেম মানে ফেস করতে হয় চ্যালেঞ্জেস ফেস করতে হয় ইন্টারভিউ তারপরে অনেক দক্ষ ইন্টারভিউটার আছেন যাদেরকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি জি ধন্যবাদ আমরা জানি যে অনেক সময় একটা ওয়ার্ডিংয়ের কারণে ডিসিশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে আমি একটা আঞ্চলিক ভাষায় আমি একটা বাংলা কথা বললাম ইংরেজিতে আপনি বললেন ধরেন ফর এক্সাম্পল আই ডিড নট ডু ইট অথবা আই কুড নট ডু ইট এই দুইটা কিন্তু সমান নয় না আমি করি নাই আমি করতে পারি নাই পারি নাই এখানে কিন্তু ডেনাইট ডিফারেন্ট মিনিং যে জি এবং মেয়ের যে ফোর্স সেলের ফোর্স তো সমান না এক্সাক্টলি জি তো এভাবে অনেক জিনিস আছে এবং যারা মানে কম্পিউটারলি ইন্টারপ্রিট করেন অনেক সময় ভালো ইন্টারপ্রিটার কারণে অ্যাপেলেন যারা সাক্ষী দেবেন উইটনেস যারা তারা অত্যন্ত কমফোর্টেবল ফিল করেন জি এক্সাক্টলি এবং তারা কিন্তু অত্যন্ত প্রেশারের মধ্য থেকে এথিক্যাল জিনিসগুলো মেনটেন করে কোড অফ কন্ডাক্ট মান্য করে তারা ইন্টারভিউট করেন আপনি আমরা দেখেছি অনেক ভালো ভালো ইন্টারভিউটার আছেন কোর্টে এবং অত্যন্ত উঁচু মানের ইন্টারভিউটার যারা নিজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠিত তারা নিজে বই লিখতে পারেন অনেকে লিখেছেন অনেকে তাদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত মানে লিডিং পর্যায়ে আছেন তারা কিন্তু ইন্টারভিউটার হিসাবে কাজ করছেন এবং দুবাস হিসাবে কাজ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ভ্যালুয়েবল রেসপেক্টেবল প্রফেশন আমি মনে করি ধন্যবাদ এনার্জি ভাই আমরা একজন কলার সঙ্গে যুক্ত হচ্ছি জি কলার আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম আমি বেশ সাহেব সাহেবের লোকে মারতা মারছি জি বেশ সাহেব শুনছেন আচ্ছা তো ওই তার ফোনটা ফাই মিনিটে আমি ফোন নাম্বার এইভাবে লাইভে আমরা দিতে পারছি না ফটো রুম থেকে সহযোগিতা করবেন আমরা মানে অনলাইনে অন ইয়ারে আছি জি জি জানি না আমরা দেই না দিতে পারি না আমি তো ইয়া গুরাইলে থাই থাই দলে দিবা নাই না কিলা আপনি কন্ট্রোল রুমও তারা সোশ্যালরা তারা হেল্প করবে আপনি কোন কন্ট্রোল রুম থেকে দিয়ে দিবে এখনি আপনার কোনো क्वेश्चन আছে কিনা কোনো প্রশ্ন আছে আপনি নাম্বার রেখে দেন কন্ট্রোল রুমে আমরা পরবর্তীতে সহযোগিতা করার চেষ্টা করব অথবা আপনার নম্বরটা রেখে দিতে পারেন কন্ট্রোল রুমে আমরা পরবর্তীতে যোগাযোগ করব আপনার সাথে জি কলার ধন্যবাদ আমরা যে বিষয় নিয়ে কথা বলছিলাম জি আগের বিষয়টা নিয়ে যাই যে আসলে আপনি যেটা বলছেন কোনো একটা ভালো দক্ষ সলিসিটার ফার্ম কখনোই এই ধরনের অফার বা এই ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত হতে পারে না কিন্তু অপরদিকে আর একটা বিষয় দেখেন আপনি সর্বশেষ যে বিষয়টা টানছিলেন যে ওয়ার্ড পারমিট যেখানে কেনা বেচা হয় সেখানে আপনি বলছিলেন ডালমাই কুচ কালা হয় যে বিষয়টা হচ্ছে তার এইটা কতটুকু জেনুইন সেটা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায় এটা নিয়ে যদি দেখেন আমি তো প্রায় মহেশ্বর আমার কথা আমি বলি আজকে প্রায় পঁচিশ বছর ধরে প্র্যাকটিসে আছে আমরা তো গত দশ পনেরো বছর ধরে ওয়ার্ক পারমিটের বিভিন্ন সময় আমরা কাজ করেছি এবং প্রায় হাজারের উপরে এমপ্লয়ারের ডিটেলস আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে এভরিথিং ইজ কনফিডেন্সিয়াল আমাদের কাছে যে লোক অ্যাপ্রোচ করে না এমন তো না কিন্তু এটা তো আমার দায়িত্ব না অনেকে আবার সাহস করে আমাদেরকে অ্যাপ্রোচ করতেও পারে না আর করলেও আমরা অত্যন্ত সুন্দরভাবে জেন্টলি আমরা অ্যাডভাইস বা আমরা বলি যে এটা আমাদের দায়িত্ব না ইভেন একজন এমপ্লয়ারের গোপন তত্ত্ব আমার কাছে আছে ওইটা ডিসক্লোজ করতে পারবো না তার অনুমোদন ছাড়া এটা হচ্ছে প্রিন্সিপাল অফ কনফিডেন্সিয়ালিটি তো এই আস্থা যদি সলিসিটার বাড়িটার কাছে না রাখে তাহলে কোথায় যাবে আদালত বা আইনজীবীরা তো সর্বশেষ পুরস্কার স্থল আমার একজন মক্কেল বা আমার একজন ক্লায়েন্ট হতো একজন গার্ভনার আছেন বা একটা রেস্টুরেন্টের মালিক বা টেকের মালিক আছেন উনি যে মালিক আছেন বা তার যে তত্ত্ব আমার কাছে আছে এটা কাউকে আমি বলতে পারবো না কাউকে বলা উচিত হবে না কাউকে বলতে আমার প্রফেশনালি আমি পারি না তার ডিটেলস আমি পারি না অন্য জানতে পারবে না যে তার কাজ আমি করতেছি 
বা তার কোনো ডিটেলস আমি বলবো না বলতে পারবি পারি না এতটুকু আমরা গোপনীয়তা রক্ষা করি কিন্তু ওই যে মিডিল ম্যান হিসাবে যারা কাজ করে ইঙ্গিত দিয়ে দেয় অমুকের আছে অমুকানে যাও এটা করো বা এটা এগুলো তো মোটেও ঠিক না প্রফেশনালি মোটেও ঠিক না কোড অফ কন্ডাক্ট ঠিক না দেখেন অর্থ পয়সা জীবনের সব কিছু না আপনার কাছে সততা থাকতে হবে মানুষের বিশ্বাসের জায়গায় আপনি থাকতে হবে আর আমরা যারা লয়ার আমরা যারা সলিসিটার বা বারিস্টার তারা মানে ফাইজিসুয়ারি রিলেশনশিপ হোল্ড করি এখানে আস্থার জায়গা মানুষ শত শত হাজার হাজার ইভেন মিলিয়ন পাওয়ার পর্যন্ত আমাকে আপনাকে বিশ্বাস করে আপনার ক্লায়েন্ট অ্যাকাউন্টে রাখতে পারে আমাদেরকে স্ট্রং প্রফেশনাল বডি রেগুলেট করে সুতরাং এইটাকে খেলোভাবে নেওয়া ঠিক নয় সবাই যে ফিরিস্ত আমি মনে করি না কিন্তু প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড হাই স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখার জন্য প্রত্যেক আইনজীবীকে সলিসিটার বারিস্টারকে চেষ্টা করতে হবে আটমোস্ট সিনসিয়ারিটির সাথে জি না ধন্যবাদ আর আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলছিলাম যে আমরা আপনি দুটো বিষয়ে খুব সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে ওয়ার্ক পারমিটে যাচ্ছি এটাই কি আমাদের সলিউশন আমরা কি এই শর্টকাট পথে কি আমরা আমরা স্টুডেন্ট বিষয়ে আসছি আমরা শর্টকাট পথে কি আমরা সেটেল হয়ে যাব এটা কি সর্বোচ্চ সলিউশন সবার জন্য এক সলিউশন তো নাও হতে পারে মনে করেন ফর এক্সাম্পল যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আসছেন তাদের জন্য আমি মোটা দাগে চারটা অপশনের কথা বলি কেন আমি একটু বলি রিসেন্ট একটা ঘটনা থেকে আপনি তারপর আমাদেরকে একটু বুঝিয়ে বলবেন যে একজন তার একটা ইন্টারভিউতে বলছেন যে আমার ভাতিজাকে আমি আঠারো হাজার পাউন্ড দিয়ে নিয়ে আসছি স্টুডেন্ট ভিসায় এখন আমি একটা ইমিডিয়েটলি ওয়ার্ক পারমিটে যাব এইরকম একটা সলিসিটার ফার্ম আমার কাছ থেকে বিশ হাজার পাউন্ড চাইলো এটা কি ঠিক হইল এখন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে আপনি স্টুডেন্ট ভিসায় আপনার ভাতিজাকে নিয়ে আসছেন তার দায়িত্ব পড়াশোনা করা ইমিডিয়েটলি যদি আপনি কোনো একটা ওয়ার্ক পারমিটে যান অবশ্যই তার দক্ষতা অনুসারে বা তার যোগ্যতা অনুসারে সে যাবে আবার নিগোসিয়েশন যা যাচ্ছেন পয়সার তো ব্লেমটাও আসছে দুই পক্ষ থেকে এখন আপনি যদি এগুলো তো কমেন্ট করবেন কীভাবে আর যিনি বলছে ওনার যেমন ঠিক হয় নাই উনি কীভাবে অ্যাপ্রোচ করে টাকা দিয়ে ওয়ার্ক পারমিট কিনবে এক্সাক্টলি সুতরাং দোষ তো একজনের কারণে দিলে হবে না আর আপনি স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে আসছেন আঠারো হাজার পাউন্ড পর্যন্ত খরচ করে টিউশন ফিস টিস দিয়ে তো আপনি জানেন না যে যাকে নিয়ে আসছেন স্টুডেন্ট হিসাবে সে পড়াশোনা করার জন্য আসছে আর যদি পড়াশোনা করার জন্য আস না আসে বা ওই লেভেলে না থাকে তাহলে আপনি কেনই আট হাজার পাউন্ড আঠারো হাজার পাউন্ড খরচ করে নিয়ে আসবেন আর আপনি কেনই বা আরেক জায়গায় গিয়ে আপনি পয়সা দিয়ে ক্ষুদার দাম দায় থাকবেন দাম দর করবেন আর উনি কেনই বা বলবে এই জন্য কেনই বা কেনই বা একজনের ক্ষেত্রে এখন তো মাল্টিপুল জায়গায় নক করতে হবে জিজ্ঞেস করতে হবে আমি এগুলো কিছুতেই নাই মনে করেন আমরাও তো সিলেট থেকে আসছি আমার বাড়িও তো সিলেটে বাংলাদেশের মানুষ তো আমাদের কাছে তো মানুষ খুব সহজে অ্যাপ্রোচ করতে পারে না যে পয়সা দিয়ে লোক নেওয়ার জন্য বা এগুলা করার জন্য কারণ আপনার সততা মেনটেন করেন আমি আমার প্রফেশনাল বাইদেরকে বলছি আপনি ইন্টিগ্রিটি মেনটেন করেন দেখবেন যে আপনার কাছে অ্যাপ্রোচ করতে ভয় ভাবে আর আপনি যদি সেভাবে হন মার্কেটে যদি আপনার নাম সেভাবে থাকে তো অ্যাপ্রোচ করবেই আর মনে করেন যে সলিসিটার এবং বারিস্টার প্রফেশনটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমি প্রত্যেক প্রত্যেকটা লয়ারদের তাদের রেগুলেটরি অথরিটি সলিসিটার অথরিটি তাদের জন্য একটা দায়িত্ব আছে এবং তারা কেউই এরকমভাবে কাজ করতে পারে না মানে একদম ইরেসপন্সিবল হিসেবে এক্সাক্টলি আপনার তো ওইখানে জব দিতে করতে হয় না এক্সাক্টলি এবং এই জন্য বললাম যে যারা স্টুডেন্ট হিসেবে আসছে জেনুইন স্টুডেন্টদেরকে আমি ওয়েলকাম করি আমি আগে বলছি মুদ্রা কোথায় স্টুডেন্ট হিসেবে যারা আসছে আমি তাদেরকে চারটা জিনিস বলে থাকি সবার জন্য যে চারটা উপযুক্ত হয়ে যাবে বা কোনোটাই হবে না এমনও তো হতে পারে এক নম্বর হচ্ছে যিনি স্টুডেন্ট হিসেবে আসছে তার সর্বোচ্চ প্রায়োরিটি দিয়ে স্টুডেন্ট বিষয় থেকে যে কোর্স করার জন্য আসছে ওই কোর্স করেন আপনি যদি ডিগ্রি করতে পারেন পুস্ট স্টাডি ওয়ার্কে যেতে পারবেন যেটা ওই যে গ্রাজুয়েট এন্ট্রি আপনি মাস্টার্স করেন যেতে পারবেন দুই বছর আপনি থাকতে পারবেন কোনো স্পন্সার লাগবে না পিএইচডি করতে পারেন তিন বছর থাকতে পারবেন আপনি পথ কার্ড সব কিছু জানাশোনা হয়ে যাবে ওখান থেকে অন্য একটা সুইচ করে আপনি এটা হচ্ছে সর্বোত্তম পন্থা এটা যদি না হয় তাহলে বৈধভাবে ভ্যালিড ওয়েজে যদি আপনি বিয়ে করতে পারেন স্টেটাস সুইচ করার নিয়ম ইমিগ্রেশন আইনে আছে তিন নম্বর যদি আপনি প্রপারলি অ্যাপ্রোচ করে অথবা সার্চ করে যদি সুইটেবল এমপ্লয়ার পান তারা জেনুইন এমপ্লয়ার থাকে তারা যদি আপনাকে কস দেয় স্পন্সার করে তাহলে আপনি সুইচ করেন সেটাও কিন্তু ইমিগ্রেশন আইনে স্বীকৃত আছে চার নম্বর যদি আপনি স্টুডেন্ট হিসাবে ছিলেন বাংলাদেশে প্রডিউস করতেন ফর এক্সাম্পল পলিটিক্যাল কারণে যদি দেশে যাওয়া নিরাপদ ফিল করেন বা নিরাপদ ছিলেন এমন অবস্থা হয় তাহলে আমি এস এন এম ক্লেম করতে পারেন কিন্ত
খুব সুন্দর পয়েন্টগুলো দিয়েছে কিন্তু চারটা সবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে তা অনেকের ক্ষেত্রে নাও হতে পারে অনেকের ক্ষেত্রে একাধিক ফন্তা তার জন্য প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু আমি সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিই প্রথমটায় যে আপনি ব্রিটিশ ব্রিটিশ ব্রিটেনে আসছেন ব্রিটিশ ডিগ্রি নেন আপনার কাজও হবে মানে আপনি একজন ব্রিটিশ গ্র্যাজুয়েট হবেন মাস্টার ডিগ্রি হোল্ডার হবেন পিএইচডি হোল্ডার হবেন জীবনের একটা চাহিদা বা উইশ আপনি ডিজায়ারটা ফুলফিল করলেন তার পাশাপাশি আপনার অন্যান্য দরজাগুলো ওপেন করতে পারে ধন্যবাদ আমরা একজন কলার আছে কলটা নিয়ে নেব যে কলারা আসসালামু আলাইকুম তিন সপ্তাহ ধন্যবাদ ফোন করার লাগিয়া কিন্তু কোনটা ভালো ওই বইগুলো খোয়ার লাগি আরো কিছু ইনফরমেশন জানা দরকার নাম্বার ওয়ান ওই লোক গিয়া তারা কোন কোর্স করা এরপরে আরো কিছু তারা সার্কামস্টেন্সের ব্যাপারে তত্ত্ব যেগুলো আপনি হয়তো কইতে পারতেন না এর লাগে এখান থেকে একটা ভালো ওইব একটা ভালো হইতো না এগুলো খোয়ার আগে তো বেশ কিছু তত্ত্ব নেওয়া লাগবে এর লাগে তারার লাগে বেস্ট হইব গিয়া তারা আচ্ছা মাস্টার ডিগ্রি যদি দেয় তো ভালো কথা আমরা একটু আগে আলাপ আলাপ করছি মাস্টার ডিগ্রি পাশ করলে তাই সরাসরি গ্র্যাজুয়েট এন্ট্রি বা আগে যেটা পোস্ট স্টাডি ওয়ার্ক হইতো তাহলে দুই বছর লাগে তাই বিচার লাগে অ্যাপ্লাই করতে পারবে এবং দিব তারা ভবিষ্যতে এটা রুল আছে এটা ইয়ে আছে ইমিগ্রেশন রুলের ভিতরে আছে এবং এগুলো লাগে যদি কোনো তাহলে দুই বছর তাহার লাগে তাই কোনো স্পন্সার লাগতো না ওয়ার্ক পারমিট দরা লাগতো না কিচ্ছু করা লাগতো না তাই দুই বছর লাগে লিভ পাইবা দুই বছর তাই যে কোনো কাম করতে পারবা এবং ও দুই বছরের ভিতরে তাই যদি বালা সুইটে বলে এমপ্লয়ার ফাইনতে ওয়ার্ক পারমিটে সুইচ করে লাইলা এখন আপাতত আমরা অতটুকু হইলাম আপনার যতটুকু তথ্য দিচ্ছেন বাকিটা হইতে হইলে তার বেশ কিছু তো আপনি আমার লোকে বা মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে আইলে অথবা যে কোনো সলিসিটার বা রেজিস্টার সাপোর্ট গেছে গেলে বা অ্যাডভাইজার ওয়াইসি রেজিস্টার অ্যাডভাইজারও গেছে গেলে তারা বিস্তারিত হইলে তারা আপনার অ্যাডভাইস করবে না আপনার মোটামুটি যতটুকু জানেন তার স্পষ্ট করে হয়েছে আর তা স্পষ্ট করে হওয়ার ভিতরে আমরা তাহলে অ্যাডভাইস করছি কিন্তু বাকি এরারে মানে সাবজেক্টিভ ইয়ে করলে কিন্তু অ্যাডভাইস দিতে হইলে তারা তথ্য নেওয়া লাগবে জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা পরবর্তী কলে চলে যাচ্ছি জি কলার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি কলার আমি শুনছি তার লগে কথা বলছি বুঝতে হবে বলেন আমরা শুনছি আমি বেমারি মানুষ আমার লাগে কেউ আছে লুকাপ্টার মানুষ সব আমি বিকালে তা আমি চাইছিলাম আমার টোয়েন্টি ফোর তো হবার লাগে আমি একলা থাকি আমার খুব কষ্ট হয় কোন টাকা টাঙারি না উঠতাম ওই টাঙারি না এগু মান এগু আমার দেশটাকে এগু ঘুরিয়া নাইতাম আমার আছে নিজের মাঝে যে একটা জুই করে দিবানি আপনারা হইয়া আচ্ছা 
আই নার গান গি এটা আমি আমার সব সময় এখন খুব বুঝলাম লাগবো উড়তাম পারি না বুঝতাম পারি না পাঁচমা গাইতে হারি না রানতাম পারি না গাইতে হারি না আমার বড় খেয়ে নাই তুমি তো দূরে থাকি আমি আনি দিন গান দিয়া আচ্ছা নাও কলার সরাসরি আপনি আপনি এটা ইন্ডিভিজুয়ালি দেশ থাকে আপনার আত্মীয়রে কেরার হিসাবে আনতা ইগু অলমোস্ট ইম্পসিবল বুঝছ সাহেব এটা এইভাবে কেরার ফ্লাড গেট সমস্যা ওই স্টুডেন্টের মতো হইছে ওইটা তারা এলাও করতো না তারা কত হইলো গিয়া যে কারো যে সব ডিসেবল তখন কেয়ারার দরকার হয় তাইলে ওখানে সোশ্যাল সার্ভিসও তেন দিন अप्लाई করতা পাঁচ জন তাহলে তারা এক্সপেকটেশন থাকে তাহলে কি ইলা তারা হয়তো পারতো না যদি কেন কোন কেয়ারার এজেন্সি থাকে বুঝছ নি মুশা সাহেব জি ওখানে কেয়ারার এজেন্সি থাকে যে এসএনসির মাধ্যমে তারে লুক আফটার করো হেরার যদি ডিজায়ার এক্সপ্রেস করেন যে লোক আমার একজন কোয়ালিফাইড সুইটেবল মানুষ আছেন কেয়ারার তো আমি মনে করি তার দ্বারা কেয়ার দিলে আমার একটু ভালো হইব ও কোম্পানি যদি স্পন্সার করে হারাইন যদি রিকোয়ারমেন্ট ফিলফিল করেন তাহলে তারা হয়তো স্পন্সার করে তারা আইতে পারবে কিন্তু সরাসরি তার ইন্ডিভিজুয়ালি আনা ব্যক্তিগতভাবে স্পন্সার করা যাবে না জি অশেষ ধন্যবাদ আপনি ফোন করার লাগে ধন্যবাদ ধন্যবাদ কলার আমরা আশা করি আপনি উত্তর পেয়েছেন আমরা আমরা একদম শেষ প্রান্তে চলে আসছি না যে ভাই আপনি যদি দর্শকের উদ্দেশ্যে একটু বলেন যে ওভারঅল যে বর্তমান সিচুয়েশন নিয়ে আপনি কথা বলছিলেন আপনি একটু বিদায় নিয়ে নেবেন কথা বলে প্লিজ না অশেষ ধন্যবাদ মুসি সাহেব আমরা চেষ্টা করেছি বিভিন্ন ব্যাপারে আলোচনা করতে ইউকেতে অত্যন্ত টালমাটাল রাজনৈতিক অবস্থা যাচ্ছিল এখন দেখা যাক কিভাবে যায় নতুন প্রধানমন্ত্রী আসছেন গত সপ্তাহে আর অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত ইয়ের মধ্যে আছেন আপনি চিন্তা করেন যে ওই যে পাউন্ডের দরপতন যেটা বলছিলাম একদিনে নয়শোর উপরে বিভিন্ন মর্গেজ প্রোডাক্ট ল্যান্ডাররা মার্কেট থেকে উদ্ধ করে ফেলছে তো এটার বিভিন্ন কারণ আছে তো আমরা আশা করি স্থিতিশীলতা আসবে অর্থনৈতিকভাবে রাজনৈতিকভাবে প্লাস যারা দর্শকরা দেখছেন যে বিভিন্ন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে একটু চিন্তা করবেন পয়সা আছে বলেই আপনি দশ হাজার আট হাজার পাঁচ পনেরো হাজার বিশ হাজার পঁচিশ হাজার তিরিশ হাজার পর্যন্ত আপনি খরচ করে এইটার বাস্তবতা প্র্যাকটিক্যালিটি কতটুকু সাস্টেনেবিলিটি এটা লিগেল কি না না এগুলো সবগুলা বিবেচনায় আনা দরকার জি আপনি পট করে পয়সা খরচ করে পনেরো বিশ হাজার একটা কিনলেন ওইটা সাস্টেন কতটুকু করবে কোম্পানি কতটুকু আপনাকে সাপোর্ট করতে পারবে এটা ভালো করে দেখবেন কারণ নিয়ম হচ্ছে কেয়ার কোম্পানি আপনাকে নিয়োগ দিবে আপনাকে স্যালারি দিবে আপনি পয়সা দিবেন কেন তাকে এটা তো বুঝে আসে না হোম অফিসের চিন্তা করতে পারবে না যে আপনি কেরা ইন্ডাস্ট্রিতে একটা ডিফিকাল্ট এরিয়াতে কাজ করছেন আপনাকে তারা বেতন দিয়ে পাঁচ বছর রাখতে পারবে রাখতে পারবে এবং হিউম এ দেশ থেকে প্রপার কেরারকে পাওয়া যাচ্ছে না বলেই তারা স্কিমটা নিয়ে আসছে তো আপনি সেখানে পয়সা দিয়ে একটা দরিদ্র দেশ থেকে এসে গরিব দেশ থেকে এসে এখানে পনেরো বিশ হাজার তিরিশ হাজার পাউন্ড এইটা তো ফিলোসফি এইটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইটা রিকোয়ারমেন্ট চিন্তাও ছিল না তারা ডে দিন কন্টেপ্লেট সাচে সিনারিও তো আপনারা এইভাবে করবেন না ঠক খাবেন পরবর্তীতে আপনি অমুককে গালাগালি করবেন ওই লোয়ারকে গালাগালি করবেন কিন্তু আপনি তো নিজের উপর নিজে আপনি জাস্টিস করার চিন্তা করবেন ধন্যবাদ তো সবাইকে ধন্যবাদ এবং ইকরা বাংলা টিভি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ বসে সাহেব আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ সুন্দর করে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য ধন্যবাদ আজ আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন লিগেল আওয়ার আজকের মতো এখানেই বিদায় নিতে হচ্ছে আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ রইল সে পর্যন্ত সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন এই কামনাই করি আসসালামু আলাইকুম